ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു മോം ലൈഫ് ചേണൽ ഇന്നത്തെ ഒരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കുറേ നാളുകളായിട്ട് കുറേ പേര് എന്നോട് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് മണി പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് മണി പ്ലാൻസ് കെയറും പ്രൊപ്പഗേഷനും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കൂടാതെ നല്ല ലോങ് ആൻഡ് ബുഷി ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ മണി പ്ലാൻസ് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ മണി പ്ലാൻസ് വളരാനായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ടിപ്പും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മണി പ്ലാൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലാൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻറ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും മണി പ്ലാൻസിന് പോത്തോസ് വെയിൻ എന്നും പറയും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വേരിയേഷൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിയോൺ പോത്തോസ് ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് മാർബിൾ ക്യൂൺ പോത്തോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീടിനുള്ളിൽ ഓക്സിജൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെയാണ് മണി പ്ലാൻസിൻ്റെ സ്ഥാനം മാത്രല്ല പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കെയറും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഈസി ഗ്രോയിങ് ഹാർഡ് ടു കിൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് മണി പ്ലാൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഡനിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഈസിയായിട്ട് മണി പ്ലാൻസ് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അത് ആ ഫ്രണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഒരു മണി പ്ലാൻറ്റ് വെള്ളത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്നു പുതിയ ലീവ്സും ഒരുപാട് റൂട്ട്സൊക്കെ വത്താതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മണി പ്ലാൻസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും അതായത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാതെ മണ്ണിലോ വെള്ളത്തിലോ വെച്ച് പുതിയ പ്ലാൻസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് മണി പ്ലാൻറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റെം ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മണി പ്ലാൻറ്റ് തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെം ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എട്ട് നോഡുകളാണ് ഉള്ളത് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ റൂട്ട്സ് വരിക സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ എട്ട് നോഡുകളുള്ള ഒരു സ്റ്റെം ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എട്ട് പുതിയ പ്ലാൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മണി പ്ലാൻസിനെ മറ്റു പ്ലാൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ ഇലയുടെ താഴെ നിന്നും ചെറിയ റൂട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മണി പ്ലാൻസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് സ്റ്റെമ്മും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷുവലിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാക്കി സ്റ്റെം മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും മണി പ്ലാൻസിന് രണ്ട് തരം പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് ഉള്ളത് സോയിൽ പ്രൊപ്പഗേഷനും ഉണ്ട് വാട്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻസ് വെച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എട്ട് പ്ലാൻ കട്ടിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നാലെണ്ണം വെള്ളത്തിലും നാലെണ്ണം മണ്ണിലുമാണ് ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മണി പ്ലാൻസിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാൻ കട്ടിങ്സ് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ടാപ്പ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലകളിലെ ഫോളിയേജിൻ്റെ ഭംഗി നിലനിർത്താനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ
മണ്ണിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായി വെള്ളം ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വെള്ളം മാറ്റിക്കളയണം പിന്നെ സോയിൽ ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ മാത്രം വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോയിൽ ഡ്രൈ ആയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഫിംഗർ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് താഴേക്ക് താഴ്ത്തി നോക്കുക സോയിൽ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കട്ടിങ്സ് വെച്ചത് നവംബർ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒന്നര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് വിഷ്വൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് വാട്ടറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒരു വൺ വീക്ക് മുതൽ തന്നെ വിസിബിളാണ് വെളുത്ത കളറിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റൂട്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ നിറയെ നീളത്തിലുള്ള റൂട്ട്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ റൂട്ട്സ് കാണാനായിട്ട് റൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല കണ്ടോ ഓരോ കട്ടിങ്ങിലും പുതിയ ലീവ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ കട്ടിങ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മണ്ണിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കട്ടിങ്സിൽ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോ സൈഡിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ റൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളകിയിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്ന് മാത്രം കരിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മണ്ണിൽ പ്ലാൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കട്ടിങ്സിൻ്റെ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഈ കട്ടിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം വെള്ളത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കട്ടിങ്സ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ആണ് എന്നാൽ മണ്ണിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കട്ടിങ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് മണ്ണിൽ നിന്നും മിനറൽസും ഓക്സിജനും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് പിന്നെ സോയിലിലേക്ക് മാറ്റി നടരുത് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മണ്ണിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിങ്സിനും പുതിയ ലീവ്സും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളത്തിലെ കട്ടിങ്സിൻ്റെ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്ത് അല്ല പുതിയ ലീവ്സിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ വെള്ളത്തിലാണ് മണി പ്ലാന്റ്സ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്കാളും ചെടികൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് മണ്ണിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണല്ലോ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ മെച്ചുവേർഡ് കട്ടിങ്സും അൺമെച്ചുവേർഡ് കട്ടിങ്സ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ കണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ആണിത് യു എ ഇ ക്ലൈമറ്റിൽ പ്ലാന്റ്സിന് കുറച്ച് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലും നന്നായി വളർന്നേനെ അപ്പോൾ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് വളരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പ്ലാന്റർ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ലീക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ആക്കി മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും ഗോൾഡൻ കളറിലൊരു ഉരുളി പോലെയൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു ഈ ചട്ടിയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഈ പോട്ട്
ചെടികൾക്ക് പുതിയ ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ അത് താഴേക്കും സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ വളർന്ന് ഒരു ഭംഗിയില്ലാണ്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ മണി പ്ലാൻസ് നല്ല ഭംഗിയിൽ വളരാനായിട്ട് പ്രൂണിങ് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്ലാൻ കട്ടിങ്സ് അതായത് നോഡുകളുള്ള കട്ടിങ്സ് ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ സ്പേസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചട്ടിയിലെ സ്പേസ് ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്പേസുകളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ഹാങ്ങിങ് മോഡലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമ്പിങ് മെത്തേഡിലോ ഒക്കെ മണി പ്ലാൻസ് വളർത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ലഷ് ആയിട്ടുള്ള മണി പ്ലാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിന് എന്ത് തരം ഫെർട്ടിലൈസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗ്രോ ഫാസ്റ്റിൻ്റെ അയൺ ടോണിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു മുപ്പത് എം എൽ വൺ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പ്ലാൻസിനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വീക്ക്ലി വൺസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ പുതിയ ഇലകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലീവ്സും കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് പ്ലാൻസ് വളരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താ ഏത് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇതൊരു സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ മണി പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എനിക്കും അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അൻറ്റിൽ ദെൻ Take care. Bye-bye.